안녕하세요 패션 일러스트레이션 노트입니다 오늘의 영상은 컬러리스 블렌더를 사용한 청바지 채색입니다 청바지 워싱된 데님은 컬러리스 블렌더를 사용하여 표현하기에 적합한 소재인데요 꿀팁들이 많아서 기존의 다른 영상에 비해 조금 길게 편집이 되었습니다 빠르게 영상을 보고 싶으신 분은 채색 순서별로 타임라인을 나누어 놓았으니 필요한 부분을 찾아서 보시면 좋을 듯 합니다 채색을 하기 전에 데님 소재에 관해 잠깐 살펴보겠습니다 데님은 청바지를 만드는 데 쓰이는 보통 푸른색의 질긴 면직물을 말합니다 이 면직물을 이용해서 바지를 만들기 시작한 곳은 여러분들이 다잘 알고 있는 브랜드인 리바이스입니다 리바이스 사이트에 들어가면 데님의 역사에 관해 무신사와 찍은 영상이 있는데요 재미있게 편집이 되어 있으니 꼭 보셨으면 좋겠습니다 청바지는 1873년 미국 서부의 광부, 카우보이, 목장주 등 힘든 노동을 하는 남성을 위해 만들어졌는데요. 아래 가죽 패치의 그림을 보면 청바지를 가운데다 두고 양쪽에서 말이 끌어당기는데도 청바지 아무런 문제가 없이 형태를 유지하고 있는 그림을 볼수 있습니다. 리바이스 청바지가 얼마나 튼튼한지 보여주고자 표현한 일러스트인 것 같습니다. 데님으로 만든 청바지를 상징하는 세 가지 특징이 있습니다. 첫 번째는 블루 컬러입니다. 물론 요즘은 블랙, 카키, 그레이 등 다양한 컬러도 있지만 블루 컬러는 청바지를 상징하는 대표적인 색상이 되겠습니다. 두 번째는 워싱입니다. 해마다 선보이는 청바지를 보면 다양한 워싱 가공으로 디자인이 된 것을 볼수 있습니다. 그리고 세 번째는 스티치와 리벳입니다. 블루 컬러의 팬츠에 굵은 실로 스티치만 되어 있어도 아 청바지구나 라고 인지할 수 있을 정도로 청바지를 상징하는 대표적인 디테일입니다. 물론 청바지를 처음 만들 때는 튼튼하게 만들기 위해서 굵은 실로 봉제를 하고 금속 리벳을 박았지만 요즘은 청바지가 굳이 튼튼하지 않아도 되기 때문에 청바지를 상징하는 디테일로 사용되고 있습니다. 자 이제 청바지를 채색해 보겠습니다. 마커는 채색하기 전에 미리 어떤 색을 칠할지 선택하고 작업하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 이렇게 금세 전쟁터가 될수 있습니다. 저는 메인 컬러로는 프러시안 블루 컬러를 선택했고 베이스 명암으로는 쿨 그레이 컬러를 선택했습니다. 베이스 명암을 선택할 때는 메인 컬러가 블루톤이면 쿨 그레이를 메인 컬러가 따뜻한 계열일 때는 웜 그레이를 사용하시면 궁합이 잘 맞아서 자연스럽게 채색을 해줄 수 있습니다. 채색을 하는 첫 번째 스텝은 밑채색을 합니다. 쿨 그레이 컬러로 밑채색을 했는데요. 그레이 색상으로 명암을 넣고 채색을 하게 되면 컬러톤을 차분하게 다운시킬 수 있습니다. 단, 톤이 높은 컬러는 그레이 톤으로 명암을 넣고 채색을 하면 채도가 떨어져서 탁한 색이 나올 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다. 어두운 면인 양쪽의 공면과 뒤쪽으로 물러나 있는 오른쪽 다리에 명암을 넣어줍니다. 위에 색을 쌓을 예정이라 깨끗하게 채색하지 않아도 괜찮습니다. 두 번째 순서는 청바지에서 가장 많이 보이는 색으로 전체적으로 얼룩 없이 깨끗하게 채색을 합니다. 마커로 채색하는 방법은 오른쪽 위에 있는 참고 영상을 보시면 좋겠습니다. 채색을 할때 옷의 형태를 쫓아가며 마커를 칠합니다. 마커의 다양한 립을 잘 활용하는 것이 필요한데요. 넓은 면에서는 넓은 쪽 립으로, 좁은 면적에서는 좁은 쪽 립으로 사용하면 효율적으로 얼룩 없이 채색을 할수 있습니다. 다 채색을 한 뒤에 어두운 곳은 여러 번 리터치를 하여 명암을 추가해 줍니다. 동일한 색상을 여러 번 리터치하면 색이 자연스럽게 톤 다운이 되므로 지금 칠하는 마커보다 어두운 색이 없을 경우에는 이 방법을 사용하면 좋습니다. 특히 오른쪽 다리 종아리는 뒤쪽 공간에 위치하고 있기 때문에 전체 청바지에서 가장 어둡습니다. 이곳을 꼭 어둡게 표현해야 공간감이 살아있는 입체적인 표현이 가능합니다. 세 번째 순서는 오늘 영상에서 가장 중요한 포인트인데요. 컬러리스 블렌더를 사용하여 밑에 채색한 색을 빼줍니다. 채색한 곳 위에 컬러리스 블렌더로 채색을 하면 밑에 칠한 색이 날아가서 밝게 보이게 됩니다. 이 방법은 청바지를 다 만들고 워싱하는 공정과 유사하여 비슷한 효과를 줄수 있습니다. 청바지 허벅지, 클러치 라인의 주름선, 벨트, 벨트 고리, 지퍼, 
포켓의 끝부분, 봉제 솔기선, 바지 밑단 등 워싱 가공으로 색이 빠진 부분을 골고루 블렌더를 사용하여 색을 빼줍니다. 지금 그리고 있는 청바지는 엉덩이 부분에 입으면서 생기는 주름을 워싱 가공을 통해서 인위적으로 만들어준 경우라 물빠짐이 많이 보입니다. 블렌더를 잘 사용하면 색연필로 추가적인 세부 묘사를 하지 않아도 워싱된 데님을 잘 표현해 줄수 있습니다. 블렌더를 사용하기 전 그림과 비교를 해볼까요? 자연스럽게 워싱이 표현된 것을 볼수 있습니다. 저는 블렌더를 알기 전에는 워싱 표현을 색연필과 펜으로만 표현을 했었는데요. 블렌더를 사용해보니 훨씬 더 자연스럽게 표현할 수 있다는 것을 알게 되어서 워싱 데님을 그릴 때는 꼭 블렌더를 사용합니다. 여러분들에게도 강추하는 방법이 되겠습니다. 네 번째는 색연필을 사용하여 꼼꼼하게 묘사를 하면서 마무리를 합니다. 눈치 채셨나요? 제가 컬러링을 하면서 스케치한 연필선을 지우지 않고 채색을 했습니다. 지금 팬츠처럼 어두운 톤은 연필선의 흑연가루의 영향을 많이 받지 않기 때문에 연필선을 그대로 놓고 채색을 합니다. 또 스케치선이 남아있으면 컬러리스 블렌더로 물빠진 부위를 칠할 때 편하게 작업을 할수 있습니다. 연필선은 특유의 매력적인 느낌이 있기 때문에 그대로 드러나는 것이 좋으신 분은 바로 색연필로 묘사 작업을 하면 됩니다. 그리고 음, 깨끗하게 채색을 하고 싶으신 분은 연필선을 지우고 채색 작업을 합니다. 컬러리스 블렌더로 물 빠진 부분을 충분히 표현했기 때문에 연필선을 지워도 주름의 형태를 볼수 있습니다. 색연필로 묘사할 때 중요한 팁 4가지를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 층 차이를 둔다 입니다. 피처링 그림자 라고 썼는데요. 바지 지퍼를 보면 지퍼가 부착되어 있는 부위를 영문으로는 플라이 라고 하고 현장 용어는 댕고 라고 합니다. 이 부분의 왼쪽 패널은 아래쪽에 있고 오른쪽 패널은 위쪽에 있습니다. 이럴 경우에 왼쪽에 그림자 명암을 넣어주고 오른쪽 끝자락에 밝은 물빠짐을 표현해주면 층 차이가 생기게 되면서 입체적인 채색을 표현할 수 있습니다. 여기서 잠깐 바지 여밈이 이상하지 않나요? 보통 여성용 바지는 사진의 바지와 재킷처럼 오른쪽에서 왼쪽으로 여밈이 되는데요. 이 바지는 남성복처럼 왼쪽에서 오른쪽으로 여밈이 되어 있습니다. 이렇게 여성복이라도 캐주얼 아이템은 남성복 여밈 방향으로 제작이 됩니다. 청바지의 특징 중 하나가 스티치라고 앞서 이야기를 했었는데요. 제가 선택한 청바지는 스티치가 많이 도드라지지 않아서 브론즈 컬러의 색연필로 살짝 그려주었습니다. 지금 그리는 부분은 플라이 댕고라는 부위인데요. 이 부분은 워싱 자국이 많이 보입니다. 물빠짐은 컬러리스 블렌더로 표현을 해 놓았으니 어두운 블루 컬러 색연필로 명암을 넣어서 얼룩덜룩한 물빠짐을 표현합니다. 벨트고리도 고리 아래에는 어두운 그림자를 넣고 벨트고리 끝에는 화이트 색연필로 물빠짐을 표현하여 벨트고리가 벨트에서 돌출되어 보이도록 합니다. 메탈 단추는 블론즈 색연필로 채색을 했습니다. 단추 아래는 꼭 어두운 색연필로 명암을 넣어주어야 단추가 입체적으로 보이게 됩니다. 모든 사물은 투명하지 않는 이상 그림자와 함께합니다. 지금 영상을 보시는 모든 분들 바로 옆에도 그림자가 꼭 붙어 있답니다. 색연필로 묘사할 때 중요한 팁두 번째는 원단의 결 표현입니다. 워싱을 하면 물이 빠진 부위에 데님 원단의 조직이 잘 보이게 되는데요. 참고로 모든 데님이 동일한 조직을 가지고 있지는 않습니다. 사선의 결이 보이는 조직도 있기 때문에 본인이 그리려는 데님을 잘 관찰하여 표현하는 것이 필요합니다. 
특히 세로결과 더불어서 가로결을 그릴 때 다리의 움직임에 따라 그려주는 것이 중요합니다. 오른쪽 다리는 아래쪽 방향으로 커브를 그리고 왼쪽 다리는 위쪽 방향으로 커브를 그려줍니다. 이 가로선만 잘 표현해도 그림을 입체적으로 표현할 수 있습니다. 화이트 색연필로 결을 그리고 나서 꼭 다시 어두운 블루 컬러로 원사의 결을 추가적으로 표현해 줍니다. 이러면 데님의 결을 더 선명하게 잘 표현해 줄수 있습니다. 오른쪽에 보이는 봉제 솔기선도 턱이 나타납니다. 턱의 위쪽은 밝은 색으로 턱의 아래쪽은 어두운 색으로 채색을 해서 입체적인 층을 만들어 줍니다. 물빠짐이 부족한 부위는 컬러리스 블렌더를 사용하여 워싱을 추가적으로 표현해 줍니다. 저는 색연필로 묘사하는 워싱보다는 컬러리스 블렌더로 표현된 것이 더 자연스러운 것 같아서 블렌더 사용을 더 선호합니다. 지금 청바지에서 가장 어두운 곳은 오른쪽 다리 종아리입니다. 이곳에 어두운 블루 색연필로 명암을 눌러주고 꼭 겹치는 곳 왼쪽 팬츠 끝부분에 밝은 색상으로 명암을 추가해 주는 것이 중요합니다. 이 얇은 선 하나로 앞뒤 구분이 뚜렷해진 것을 볼수 있습니다. 오른쪽 종아리 접히는 주름은 전체 바지에서 가장 어두운 부분입니다. 이 부분에 명암이 부족한 듯해서 그레이 마커로 명암을 넣었고 블루 컬러로 색을 더 쌓아 주었습니다. 또한 어두운 블루 컬러 색연필로 펜촉이 투박한 마카로 표현할 수 없는 명암들을 정리했습니다. 채색을 할 때는 꼼꼼하게 하나하나 디테일을 표현해 주는 것도 물론 필요하지만 전체적으로 명암을 놓치지 않는 것이 가장 중요합니다. 지금 펜츠는 왼쪽 다리 허벅지가 가장 밝고 오른쪽 다리 종아리 부분이 가장 어둡습니다. 색연필로 묘사를 할때 중요한 팁, 세 번째는 불규칙한 워싱 표현입니다. 팬츠 밑단의 봉제선에는 워싱 자국이 잘 드러나 보이는 곳인데요. 이곳을 잘 표현하면 더 리얼한 데님으로 보이게 할수 있습니다. 순서는 밑채색을 하고 블렌더로 물빠짐을 잘 표현하고 브론즈 컬러 색연필로 연필 스티치를 그려주고 어두운 색연필로 명암을 눌러주고 밝은 색연필로 팬츠의 끝부분과 물빠진 부위를 추가로 묘사를 해주면 됩니다. 지금 이 방법으로 모든 부위 채색을 하고 있는데요. 여기서 중요한 팁은 물빠진 부위가 절대 일정한 간격을 잊지 않다라는 것입니다. 자연적으로 생기는 흔적이기 때문에 넓은 곳도 있고 좁은 곳도 있습니다. 따라서 규칙적으로 그리지 않아야 자연스러운 물빠짐을 표현해 줄수 있습니다. 
색연필로 묘사할 때 중요한 팁 네번째는 두 가지 형태의 엉덩이 주름입니다. 팬츠를 입고 움직이면 엉덩이와 다리 사이 경계면에 많은 주름이 나타나는데요. A 부분은 워싱으로 만든 주름이라 물이 빠져 자국의 형태이고 B 부분은 움직이면서 생성된 주름이라 입체적으로 튀어나와 있습니다. 따라서 튀어나온 주름을 표현하기 위해서는 첫 번째 명암의 차이를 더 선명하게 줍니다. 그리고 두 번째는 튀어나온 주름에 글라데이션으로 명암을 넣어서 둥근 굴곡이 생기도록 합니다. 자 이제 나머지 부분을 채색하겠습니다. 앞서 설명한 부분과 동일한 방법이므로 영상을 빠르게 돌려보겠습니다. 마지막으로 오늘 그리는 청바지에 구멍을 내겠습니다. 데미지를 줄 부위를 결정하고 형태를 그려줍니다. 형태를 그릴 때는 다리 골격을 고려하여 가로선 형태를 곡선으로 그려줍니다. 데미지 부위에서는 올플림이 나타나는데요. 데님은 흰색 실을 섞어서 재직하기 때문에 올플림 부위에 흰색 실이 나타납니다. 흰색 실 아래에는 꼭 그림자를 넣어줍니다. 그래야 실이 입체적으로 보이게 됩니다. 색연필로 표현한 실이 좀더 선명하게 표현하고 싶으면 화이트 펜으로 추가 리터치를 해줍니다. 화이트 펜을 들었으니 금속 단추의 광택과 바지 밑단의 데미지 부위도 리터치를 해주었습니다. 자 이렇게 데님 팬츠의 컬러링을 완성했습니다. 컬러리스 블렌더를 사용할 때 유용한 팁두 가지를 알려드리겠습니다. 첫 번째는 베어리어스 잉크입니다. 컬러리스 블렌더를 사용하다 보면 립의 끝부분이 마르게 되어서 채색한 곳에 얼룩이 생기는데요. 이때 베어리어스 잉크로 충전을 하면 촉촉한 립으로 사용할 수 있습니다. 이 잉크는 코픽 브랜드의 제품입니다. 저는 신안 블렌더도 자주 사용을 하는데요. 신안에서는 잉크를 별도로 판매하고 있지 않아서 코픽 잉크를 신안 제품에도 사용하고 있습니다. 두 번째는 립의 교체입니다. 블렌더를 사용할 때 저는 납작한 립보다는 블러쉬 타입의 립을 즐겨 사용하는데요. 그래서 낱개로 되어 있는 블러쉬 타입의 립을 납작한 립을 뺀 부위에 끼워 넣어서 사용합니다. 이렇게 하면 한쪽은 붉은 계열을 나머지 한쪽은 푸른 계열을 사용할 수 있어서 색이 혼색되지 않고 사용할 수 있습니다. 지금까지 청바지를 컬러리스 블렌더를 사용하여 채색하는 방법을 살펴봤습니다. 저는 처음 블렌더를 접했을 때 너무 좋아서 유레카를 외쳤는데요. 블렌더를 사용한 마커 채색법이 여러분들에게도 도움이 되셨길 바랍니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고요. 오늘도 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다.